Отдельная тема – создание и использование искусственного интеллекта. Последние 2-3 года в Белорусском парке высоких технологий стремительно развиваются десятки компаний, работающих в этой сфере. И многие наши IT-продукты могли бы найти применение в России, в том числе в регионах. Опыт у нас есть. Парк успешно конкурирует на самых жестких и требовательных рынках. Более того, благодаря, может быть, парку, а может быть, потому что мы вовремя спохватились, взяли за эту тему, у нас сегодня уже нет проблем с айтишниками. У нас огромный пласт этих айтишников создан в производстве и в Академии науки. Они не просто программное обеспечение разрабатывают. Они уже создают на основе этого программного обеспечения конечные продукты. Как я говорю, железо это превращают и получается конечный товар, в отличие от парка высоких технологий, где, создавая программное обеспечение высокого уровня, вынуждены за полцены продавать его крупным компаниям, прежде всего, в Соединенных Штатах Америки. Вот нам надо переходить на конечные продукты и в нашем союзном государстве, по примеру, Академии наук Беларуси. Уверен, что такая тенденция и в России. Но, создавая искусственный интеллект, есть опасения, в мире уже высказываются они, такие опасения, что он может стать инструментом манипуляций и главным оружием гибридных войн. Универсальность цифровых технологий, отсутствие географической привязки и широкая доступность порождают вопрос о цифровом суверенитете государств и их информационной независимости. И как следствие мы имеем еще одно широкое поле для сотрудничества, где нам нужно наращивать совместные усилия. Это обеспечение кибербезопасности. И Россия и Беларусь уже напрямую столкнулись с разрушительными последствиями различных сетевых технологий, с помощью которых в интернет-пространстве идет постоянная бескомпромиссная борьба за умы и души людей. Это наша общая угроза, которой мы должны научиться – эффективно противостоять. Сегодня, когда открывается дверь в новый мир, где наряду с человеческим уже почти на равных проявляет себя искусственный интеллект, надо помнить, что мы не должны потерять главное – самого человека и все человеческое в этом человеке.